থেকে আসি সবার কাছেই এই মানুষটি এক নামে সুপরিচিত তার অভিনয়ের দক্ষতা দিয়ে সব মানুষের হৃদয়ে এমনভাবে গেঁথে গেছেন যে সেখান থেকে তাকে নিংড়ে বের করাটা কিন্তু খুব কঠিন কারণ সে যে চরিত্রটি নিয়ে খেলেন সে চরিত্রটি এমন একটি চরিত্র যা পৃথিবীর সর্বময় সব শক্তির কাছে যেন অনেক বেশি নুয়ে পড়ে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক সেই মানুষটি আজ আমাদের সাথে রয়েছেন তিনি আর কেউ নন আমাদের বাংলাদেশের মা চরিত্রের প্রতিভ একজন মানুষ দিলারা জামান শক্তিমান অভিনেত্রী আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ এই মুহূর্তে অনেক ভালো আছি তোমাকে সামনে দেখছি উচ্ছল প্রাণবন্ত একটা মানুষ যেটা হারিয়ে গেছে আমার জীবন থেকে অনেক আগে খুব ভালো লাগে তোমাদেরকে যখন এইভাবে কাজ করতে দেখি কিন্তু আমি এটা মানতে একদমই রাজি নই যে আপনার জীবন থেকে উচ্ছলতা হারিয়ে গেছে একদমই না বরং আমি আপনাকে দেখে অনেক বেশি ইন্সপায়ার্ড হই যে এই এই মানুষটি এখনও পর্যন্ত এতটা প্রাণবন্ত এতটা হাসি খুশি এবং এতটা প্রাণ চঞ্চল যে আপনাকে দেখে নিজের সব ক্লান্তি ভুলে যাই যে ওকে আমাকে পারতেই হবে কেন পারবো না আমি থাকতে চেষ্টা করি যে আসলে ক্লান্তি তো থাকবেই কবি বলছেন ক্লান্তি আমায় খবা করো প্রভু তো তার ভেতর দিয়েই যে জীবন্ত বহতা নদীর মতো এগিয়েই যাবে যত বাধাই আসুক না কেন আমিও সব কিছুকে ভুলে যাই যে কদিন আছি আগাতে চাই চলতে চাই সবার মধ্যে থাকতে চাই একদম ছোটোবেলা থেকে কি মানে এটাই আপনার লাইফের একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি একজন অভিনেত্রী হব একজন অভিনয় শিল্পী হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হতে চাই ওরকম আমাদের সময় তো সে সুযোগই ছিল না হ্যাঁ এত মানে এখন যেমন দরজা খুলে গেছে জানালা খোলা মুহূর্তের মধ্যে আমরা পৃথিবীর অন্য প্রান্তে সব কিছু দেখতে পাই তখন তো আমাদের জীবনটা জানার জায়গাটা সবই ছিল খুব ছোট্ট একটা গণ্ডির মধ্যে আর কি তারপরেও যখন স্কুলে পড়ি কলেজে পড়ি তখন হয়তো বছরে একটা স্টেজ নাটক হয়েছে কার্জন হলে বা তখন রহমত আলী ইনস্টিটিউট বলে একটা জায়গা আছে ওল টাউনে সেখানে অফিস পাড়ার ওই সব নাটক হতো বছরে একটা এবং আমাদের মতো মানে এই সব মেয়েরা লেখা পড়া এরা অভিনয় করতো না প্রফেশনাল কিছু ছিলেন এবং মুসলমান মেয়েরা তো করতোই একদমই নয় তো সেইটা দেখি মানে মানে কীরকম আশ্চর্য এই হাসছে কাঁচছে এত সুন্দর দেখতে কেমন করে পারছে ওই যে মনের মধ্যে একটা ধাক্কা এটাই আস্তে আস্তে পরবর্তী জীবনে করলাম আর কি আর যখন এই অভিনয়টাকে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেছি নিয়েছি নিজের ধ্যান জ্ঞান হিসেবে তখন এর প্রতি সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি আমি যেটা করব সেটা আমার দর্শকের বিশ্বাসযোগ্য হতে হবে এবং আমি যতটুকু করব আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আমার সততা দিয়ে আমার নিষ্ঠা দিয়ে সেটাকে সুন্দর করে দর্শকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তো আমি একটু জানতে চাই তেতাল্লিশে জন্ম ষাটের দশকে শুরুতে এসে অভিনয় শুরু তো সে সময়টা কি আসলে মনে হয়েছিল যে যাত্রাটা এত লম্বা হতে পারে নাকি শুধু সকল দিনই না তখন অভিনয় মানে আমি যখন কলেজে পড়ি স্কুলে পড়ি তখন এই যে বছরে একবার হয়তো ক্লাস যখন স্কুলে পড়ি ম্যাট্রিকের ফেয়ারওয়েলের সময় ছোট একটু কাজ হতো তখন একটু অভিনয় ওগুলো কোনো অভিনয় মনে করি না এসে খালি সংলাপটা বলা আর চলে আসা এদিন কলেজে পড়ার সময়ও সেটা তারপরে আসলে প্রথম মানে মানে মনপ্রাণ দিয়ে এবং সত্যিকার অর্থে অভিনয়টা করতে পারলাম যখন ইডেন কলেজে পড়লাম তখন অধ্যাপক নুরুল মোমেন ছিলেন তিনি একজন পায়নিয়ার আমি বলবো আর তিনি তো পূর্ব পাকিস্তান শিক্ষা সপ্তাহ হতো সারা স্কুল কলেজ মেডিকেল কলেজ সব জায়গা থেকে তিনি ছেলে মেয়েদেরকে বাছাই করতেন নিয়ে তারপরে ওনার লেখা নাটক হতো অন্যান্য যে সমস্ত শিক্ষা সপ্তাহে প্রতিযোগিতাগুলো হতো অভিনয়ের উপরেও প্রতিযোগিতা হতো এবং আমি কাজ করে পুরস্কার পেয়েছি তবে হ্যাঁ আমি বলবো যে আমার বাবা মা অত্যন্ত 
মানে রক্ষণশীল পরিবারে আমার জন্ম হয়েও তারা খুব উদার মনের ছিলেন এবং সংস্কৃতি মনের ছিলেন দেখেই আমি কাজ করতে পেরেছি আব্বা আম্মাকে অনেক শুনতে হয়েছে আত্মীয় স্বজন বা আশেপাশে পাড়া যে এই মেয়ে তো বিয়ে হবে না এই কি ছেলেদের সঙ্গে নাটক করে কি করে অভিনয় করে তো এই রকম একটা অবস্থার ভেতর দিয়ে তো পাশ পার হতে হতে তবে এখনও এখন আমি মনে করি কি আমাদের মানুষের এত দূর এসছি আমরা হ্যাঁ একটা যুদ্ধ এত যুদ্ধ জয়ের পরে আমরা মানে এভাবে এত দূর চলে এসছে আমাদের দেশটা তারপরেও কিছু মানুষের সংকীর্ণতা আমাদেরকে যেন পিছনে টানছে আমাকে এখন আর কত এগুলো ছাড়েন আমি যেন কি অপকর্ম করছি ছাড়েন এরকম পথে আমার স্বামী যখন বেঁচে ছিলেন উনি আমি মন খারাপ করে বলতে কি তুমি কেন এদের সাথে কথা বলতে যাও আমি আমি তো কথা বলি না ওনার গায়ে পড়ে আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন আমি এই রকম অবস্থা কি তার ভেতর দিয়েই তো চলতে হবে তাই না জীবনের কোনো ভালো কাজই তো এমনি মানে পথটা তো সহজ না কণ্ঠকণ্য বলে বলা যায় তো এইভাবেই চলতে হয়েছে এবং এত দূর এসেছি আর কি আমি আসলে জীবনের প্রতিটা ধাপেই কিন্তু যুদ্ধ করে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হয় যুদ্ধটা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন রকম হয় দিলারে জামান হয়ে উঠবার আগে নিশ্চয়ই খুব সাধারণ ঘরের একজন মেয়ে যার মধ্যে ধীরে ধীরে নারীত্বের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছিল যে বিয়ে শাদি করবে সংসার করবে এমনটাই আবার সে সময়টাতে ইডেনের মতো একটা আমি বলবো মানে মহিলা কলেজে পড়াশোনা করা এবং আগে থেকে তখন একটাই কলেজ ছিল ইডেন গার্লস কলেজ আচ্ছা আর সেই সাতান্ন আটান্ন সালে তখন আটান্ন সালে ম্যাট্রিক পাস করে আসলাম এবং তখন তো আয়ুব খানের মার্শাল ল এইরকম একটা সময় তো সেই সময় অভিনয়ের চেয়ে মানে দেশের কথা তখন প্রীতিলতা তারপরে আরও যারা আছেন আর কি সেই সময়কার কিছু স্মৃতিচারণ করতে চাই যে তখনকার ইডেন মহিলা কলেজ আসলে কেমন ছিল কতটা মেয়েরা সংগ্রাম তখন তো মানে ঢুকলে তারপরে গেটটা বন্ধ আবার ছুটির সময় করে এক লাখ কোনো মেয়ে বেরোতে পারত না সেই সময় আমার সহযাত্রী আমি বলবো মতিয়া চৌধুরী উনি এখন সংসদে আছেন তো আমরা উনি বিজ্ঞান বিভাগে ছিলেন আমি তো আমরা তখন এই রকম আর কি এইসব ইলামিত্র হতে চাই ইয়ে হতে চাই আমরা পিছনে দেয়াল টপকে চলে যেতাম মিছিল এবং আমতলায় আসতাম আমাদের সময় তখন রাজাক ভাই ছিলেন মারা গেছেন উনি এরা আমরা সবাই মিলে আমতলায় সেই বক্তৃতা শুনতাম তারপরে মিছিল নিয়ে বের হতাম সারাদিন মিছিল করে করে আর পরের দিন যখন ছবি টবি আসতো ইত্যাপাক পত্রিকায় বা আজাদে সকালবেলাতেই আগে পত্রিকাটা লুকিয়ে ফেলতাম কারণ ওই ছবি দেখলে আব্বা আম্মা খুব ইয়ে হবে যে এইসব করতে গেছো আব্বা সরকারি চাকরি করেন ইঞ্জিনিয়ার তো এই 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 রকম অবস্থার ভেতর দিয়েই আগানো আর কে এগিয়ে যাওয়া তো এইভাবে উইডেন কলেজ থেকে বের হয়ে তারপরে তো ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা হলো এবং সেখানে আরও বড় পরিসর তবে আমার সবচেয়ে আমি আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করি যে আমি বাংলা বিভাগে তখন পেয়েছি ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম ছিলেন তারপরে মুনি চৌধুরী স্যার ছিলেন শহীদ মুনি চৌধুরী স্যার তারপরে ডক্টর মনিরুজ্জামান ছিলেন এরকম এনারা সবাই বাংলা বিভাগটা একেবারে আলোয় আলোকিত বলা যায় তখন আবু হেনা মোস্তফা কামাল ডক্টর আনিসুজ্জামান তো আমি এদের মানে সান্নিধ্য পেয়েছি এদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্যে যে আমার পথচলা আমি সত্যি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করি এদের কাছ থেকে পাওয়া মনি চৌধুরী স্যার আমার আব্বাকে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন যে আপনার মেয়েটি আমাদের ডাকসুর নাটক করবে এবং সেই নাটকে আবদুল্লাল মামুন ভাই আমার সহযাত্রী তিনি তাকে পেয়েছি ডক্টর ইনাম এরা কেউ আজকে নেই আমরা অভিনয় বাসা থেকে যখন জানতে পারলো যে আমার মেয়েটা অভিনয় ভালোই করছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসছে তখন কি কোনো বাধা ছিল না আব্বা আম্মা আর তখন এত এত তো ওই বছরে একটা নাটক করতাম ইউনিভার্সিটিতে সেটাই মানে শখের জায়গাটাকে তারা প্রাধান্য দিয়েছে না ঠিক আছে এটা কোনো মানে খারাপ ভাবেন নাই আর কি সেটা ওনাদের যেহেতু আমি বলবো যে লেখাপড়া জানা মানুষ 
বুঝেছেন যে এটা সংস্কৃতির একটা অংশ আসলে একটি দেশকে এগিয়ে যেতে হলে তো তার সাহিত্য সংস্কৃতি সভ্যতা তিনটিকে সমানভাবে এগিয়ে যেতে হয় তো সেই জায়গা থেকে আবার সেইখানে আবার ডক্টর মোফাজাল হায়দার চৌধুরী উনি আমার সম্পর্কে মামা হন উনিও বাংলা বিভাগের ছিলেন শহীদ হয়েছেন পরে তো সেই জন্য আর কি ওনারা আমার আব্বা আম্মা ওরকম ইয়ে মনে করেন নি আর সবচেয়ে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো যে এই নাটক করতে গিয়ে আমার জীবন সঙ্গী ফখরুজ্জামান চৌধুরী তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছে তিনি তখন বাংলা বাংলা একাডেমির রিসার্চ ফেলো তো সেই তার সঙ্গে পরিচয় হল এবং পরে তার সঙ্গে আমার পঞ্চাশ বছরের একটা সম্পর্ক জীবন আর কি কেটেছে এবং আমি বলবো আপনি অনেক লাকি যে সেই সময়টাতে উৎসাহ এবং তার সহযোগিতা না পেলে আজকে আমি দিলার আজামান হয়ে উঠতে পারতাম না কারণ আমি বলবো যে এখনকার মতো এত গোছানো সিস্টেমেটিক তখন তো ছিল না যেমন উনিশশো চৌষট্টি সালের ডিসেম্বরে প্রথম টেলিভিশন চালু হয় পঁচিশে ডিসেম্বর ডিআইটি এখন যেটা আর কি রাজুক ভবন এটাতে ছোট্ট একটা এরকম এই স্টুডিওর মতন এখানে ক্যামেরা ফিস্ট করা নাটক এখানে হবে সংলাপ একেবারে টোটস্থ পাখির মতন আর সব মনে রাখতে হবে এখানে আমি ক্যামেরা এক বিঘত সরে গেলেই আউট অফ ক্যামেরা এই রকম অবস্থা ভেতর দিয়ে কাজ করেছি এবং তারপরেও যখন নাকি আরও সম্প্রসারিত হলো কিন্তু তখনও তো যে একটা মানে কাজ শেষ করতে করতে রাতে দুটো তিনটে চারটে বেজেছে আমি বাসায় আমাকে যখন পৌঁছে দিয়ে গেছে দেখেছি উনি বসে আছেন খাবার টেবিলে দরজা বেল দিলে বাচ্চারা জেগে যাবে উনি গাড়ির শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিয়েছেন আমি গোসল করে আজান দিয়ে দিয়েছে নামাজ পড়েছি একটু শুয়েছি আবার তখন তো আসলে অভিনয়কে পেশা হিসাবে নেওয়া যেত না অন্য কাজ আমি শিক্ষকতা করতাম সকাল সাতটায় আবার স্কুলে যেতে হবে উনি ঠিক আমাকে নামা বলতেন এই ওঠো স্কুলে যাওয়ার সময় হয়ে যাচ্ছে উঠবে না তো এই যে উনি আমাকে এভাবে সাহায্য করেছেন তা না হলে তো আমার কিভাবে ফিরে এসে আবার সকালে স্কুলে আবার রান্না করে রেখে যাই যে বাচ্চারা খাবে আমার দুটি মেয়ে ওদের এমনও হয়েছে যে ওদের সাথে আমার তিন দিন চার দিন কথা হয়নি তখন তো মোবাইল ছিল না আর যেখানে হয়তো কাজ করছে সেখানে আমার বাসায় ল্যান্ডফোন ছিল কিন্তু সেখানে নাই এখন আমার অফুরন্ত সময় ওরা কেউ কাছে নেই এক এক দিন হয়তো স্কুল থেকে এসছি বৃষ্টি হচ্ছে আমার বড় মেয়ে বলেছে আম্মা একটু খিচুড়ি রান্না করো খাবো আমার তখন এত ক্লান্ত আমি টায়ার্ড স্কুল থেকে এসছি আশেপাশে দেই কিন্তু ওরা কাছে নেই এটাই কষ্ট আর কি মানে আমাদের সিজনাল যে ব্যাপারগুলো রয়েছে বৃষ্টি এটা তো একটু ওদের জীবন তো যন্ত্রের মতো মানে আমি তো ছিলাম দুই বছর আমাকে নিয়ে গেছিল ওরা ওখানে রাখবে করে যে এখন থাকো তোমার এত বহু অনেক কিছু হয়েছে আরে এখন তুমি আমার স্বামী যখন মারা গেলেন ওরা আমাকে নিয়ে গেছিল তারপরে দুই বছর ছিলাম কোনো মতে দম বন্ধ করে কিন্তু মন বসাতে পারে না আমার জাপিত জীবন এখানে আমি রাস্তায় বের হলে রিক্সালাটা আমাকে দেখলে দাদি ভালো আছেন এই যে একটা আপন হ্যাঁ আমি তোমাদেরই লোক ওখানে ঘন্টার পর ঘন্টা হয়তো পাশে বসে আছে যাচ্ছি কোথাও ট্রেনে করে তাক আছে হাসলে আর কোনো কথা এইগুলো আমাকে খুব পীড়া দিত মানে এই করে করে তারপরে ওরাও কাজ করে টায়ার সপ্তাহে পাঁচ দিন একেবারে তারপরে শনিবার রোববারে চলো ঘুরতে যাই বেড়াতে যাই এইরকম আমি তো এই রকম জীবনে অভ্যস্ত না অনেকই করে পরে শেষে চলে এসেছে ওদের মনে কষ্ট দিয়ে খুব খারাপ লাগে আমার বড় মেয়ের দুটি ছেলে আমার বড় নাতি এবার ইউনিভার্সিটিতে গেছে এই মনে হয় সেদিন জাপানে গেলাম ওকে দেখতে 
কত সুন্দর দেশ দেখে আসলাম ওখানকার মানুষগুলো কি যে ভালো জাপান আমি বলি যে একটা জাতি বিনয় কোথায় সারাক্ষণ মাথাটাকে মানে আর কোনো সময় নষ্ট না আমি সাতবার আটবার গেছি জাপানে আমার মেয়ে মনবস স্কলার ছিল পিএইচডি করেছে সেখান থেকে দুটি মানুষকে আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখিনি কাজ কাজ এবং কাজ করতে করতে ওরা যেখানে বলেছে যে পঁচাত্তর বছর একটা ঘাস জন্মাবে না সেই হিরো সীমা নাগা থাকে সেই বিভৎসতা বিভৎস অবস্থা কিন্তু কি সুন্দর সেখানে গাছ গাছালি ফুল দেখলে অবাক মানে ওরা কি না করেছে তো ওদের কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শেখার আছে আর কি আমি ওখান থেকে আসার পরেই আসলে নিজেকে অনেক বল নব্বই বছরের বুড়ি মোজা হয়ে হয়ে যাচ্ছে সব বাজার টাজার করে ট্রলিতে করে ফিরে আসছে কারো উপর নির্ভর করে না এবং তখন থেকে আমরা এক কাপ চা হলে বুয়া চা দাও বুয়া পানি দাও আমার আমার পুরো জীবনটাকে আমি আসলে বদলে ফেলেছি ওদের এই রকম অনেক কিছু শেখার থাকে আর আমাদের মানে গন্ডিটা তো আমাদের পারিপার্শ্বিক যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে বড় হচ্ছি সেটাই শিখছি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু যদি আমাকে শিখতে হয় বা দেখতে হয় তাহলে আসলে পৃথিবী ভ্রমণ করার চেয়ে বাড়িতেও অনেক কিছু বাবা মা যদি ছোটোবেলা থেকে যে সমস্ত মান্যতা একজন বয়স্ক লোক আসলে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জায়গা করে দেওয়া এগুলো মানুষ ঘর থেকে ঘর তার প্রথম শিক্ষার জায়গা কেমন এগুলো বাড়ি থেকে বাবা মা বা অন্যরা যদি শেখায় জানে আমাদের আমরা সব এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি পাশ্চাত্যের ভালো জিনিসগুলো আমরা নিতে পারছি না কিন্তু তাদের অন্য যেগুলো যান্ত্রিকতা খারাপ জিনিসগুলো আমাদের জীবনে আমরা সেগুলোকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা যে বড়দেরকে মান্য করা সম্মান করা তারপরে নিজের জায়গাগুলো আমি একদিন বলছি কি এত গাছ এখানে গাছে পাতা পড়তে দেখি না আমার মেয়েকে জিজ্ঞেস করছি গা পাতাগুলো কোথায় বলে কি ওরা পরিষ্কার কারা বলে এই যে বসে থাকে রাস্তা পাশে বুড়ো বুড়িরা সব লোকজন এমনি বসে গল্প করে পাতা পড়লে উঠে নিয়ে বিয়ে করে ওরা নিজেরাই কারোর জন্য অপেক্ষা করে না আর আমরা কি করি খাবো আর মানে উপর থেকে ফেলবো আমাদের আমরা নগরায়ণ হয়েছে নাগরিক জীবন আমরা ইয়ে করছি কিন্তু এই এই জিনিসগুলো আমরা নিজেদের মধ্যে ধারণ করছি না এটা খুব খারাপ আমি স্কু আমি যাবার সময় হয়তো স্কুলে বাচ্চাদেরকে হয়তো দেখি আইসক্রিম খেয়ে ফেলছে তখন আমি দাঁড়াই আমি বাবু এখানে কেন ফেলছো অন্য যারা নতুন এসছে শহরে জানে না তারা এরকম করে তুমি কেন ফেলছো তুমি নিয়ে তোমার বিনে ফেলো তো লজ্জা পেয়ে যায় আমি বলি যে এটা কিছু নেই তুমি ফেলবে না অন্য কেউ ফেলতে দিবে না তোমার নিজের ঘরটাকে তো তুমি পরিষ্কার রাখো এমনি এই রাস্তা এই পথ এই বা সব কিছু আমার আমার দেশের আমাকে আমাকেই পরিষ্কার রাখ আমার বড় নাতি রায়ান ওর কাছ থেকে আমি প্রথম শিখেছি জাপানে যখন গেলাম ও তখন ডে কেয়ারে ওর মা দিয়ে যায় ইউনিভার্সিটিতে ওর আস্তে আস্তে দিদি হয়ে যায় তো চারটার সময় তখন স্কুল যখন ডে কেয়ার বন্ধ হয়ে যায় আমি যে কাছে আমি যাই যাওয়ার সময় প্রথম যেদিন গেলাম একটা চকলেট হাতে করে নিয়ে গেছে তো ওকে বেরিয়ে আসতে পারে ওকে দিয়েছি তো আমি আর খেয়াল করিনি বাসায় এসে বিনের মধ্যে এতক্ষণ চকলেট খেয়েছে এত দূর আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাত ধরে এসছে কিন্তু ওই কাগজটা চকলেটের ওর হাতের মধ্যে ও রাস্তায় কোথাও ফেলেনি ওইখানে ঘরে এসে ওভাবে আমি না অবাক হয়ে গেল এবং ওর থেকে আমি শিখলাম যে যেখানে সেখানে এসব ময়লা ফেলতে হয় না একজন মানুষ সেই সিক্সটি টু সিক্সটি থেকে তার অভিনয়ের ক্যারিয়ার শুরু করেছে ধীরে 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 আজ কাছাকাছি না বলবো অলমোস্ট সিক্সটি ইয়ার্স মানে একজন মানুষের আসলে এতদিনের সময়কাল অভিনয় জীবনের হতে পারে এটা কিন্তু মানে অবিশ্বাস্য না আসলে সুযোগ এসছে করতে মানে এটা আমার জন্য আমি বলবো আমার অনেক বড় সৌভাগ্য আর কি সুযোগ হয়েছে আমি যখন চট্টগ্রামে গেছি তখন তো একেবারে ও আমাদের যে সমস্ত থিয়েটারের একটা জোয়ার তখন বলা যায় তা আমি সেখানে থিয়েটারের সঙ্গে কাজ করেছি মঞ্চে অরিন্দম নাট্যগোষ্ঠী ছিল সদ্দুল পাশা ছিল অসময়ে সেই ছেলেটি আমাদের কাছ থেকে চলে গেছে ওসমান গনি মনসুর আরও অনেকে তো আমরা তখন অবাক হয়ে যাই যে আমার মেয়েরা তখন ছোট ছোট ওদেরকে রেখে সেই দল নিয়ে 
তখন হয়তো মামের সিং এসছি সিলেটে গেছি চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গেছি শিল্পকলা একাডেমিতে বচ ইয়ে হয়েছে কম্পিটিশন হয়েছে সেখানে এসছি অভিনয় করতে আমি এখন অবাক খুঁজে যে কি করে পেরেছি তখন বা ছোটো দুটো বাচ্চা এইভাবে আর দিনের পর দিন ইয়ে করতে হয় তখন তো মানে শিল্পকলা একাডেমিতে তখন ছিল না চট্টগ্রামে ওই মুসলিম হলে রোববার সকালবেলা তখন তো ছুটি ছিল রোববারে অথবা সেন্ট প্লাসিড হলে স্কুলের একটা মঞ্চ ছিল ওদের অডিটোরিয়াম ওইখানে শো করেছি তো এগুলো ভাবলে না অবাক লাগে নিজেরই তখন খুব যে কত সুন্দর কষ্টের কিন্তু এত সুন্দর সময়গুলো তখন পার করে এসেছি এসেছি বলে আজকে এত দূর আসতে পেরেছি আর কি এবং মানুষের ভালোবাসা নিয়ে এখনও পর্যন্ত কাজ করে যাচ্ছেন আমরা চাই আরও অনেক দিন আপনাকে আমরা পেতে এবং ইনশাল্লাহ আপনি সুস্থ থাকবেন আমি এবারে একটু বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে কথা বলতে চাই একাধারে মঞ্চের সাথে কাজ করেছেন একজন বাংলা বিভাগের ছাত্রী শিক্ষকতা করেছেন তো সেই জায়গা থেকে বাংলার শব্দ চয়ন উচ্চারণ এবং আমাদের মানে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির শুদ্ধ বিচরণের জায়গাটা আসলে আপনি জানেন কিভাবে করে বলতে হয় কোন জায়গায় কোন শব্দটাকে ব্যবহার করলে এটা শ্রুতি মধুর হবে সাহিত্যের একটা অংশই তো আমাদের এই নাটক অভিনয় নাটক তো নাটক তো আমার জীবনের কথাগুলো জীবনের নানান দিকগুলোকেই তো আমরা এভাবে অভিনয় বা যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলোর ভেতর দিয়ে আমরা দর্শককে বর্তমান সময়ে অনেক নাটক হচ্ছে কিন্তু আমরা সেই নাটকে দেখতে পাচ্ছি এখন একটা কথা আমি যেটা নিজে থেকে বুঝি নাটকের একটা প্রমিত অভিনয়ের সংলাপ এগুলো প্রমিত ভাষা আছে একটা হ্যাঁ আমি যদি নোয়াখালীর আমার দেশ নোয়াখালী আচ্ছা একটা চরিত্র করছি বগুড়ার বা নোয়াখালীর সেই চরিত্রটি সেই আঞ্চলিক সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে ঠিক আছে বলছি কিন্তু বর্তমান সময়ে নাটকের সংলাপগুলো এমন একটা জগা খিচুড়ি করে দিয়েছে আমি সেটাকে সমর্থন করি না কারণ এই একটা শিল্পের যে সুন্দর রূপটা আছে যে গ্রহণযোগ্যতা আছে আমি কখনোই খারাপ জিনিস আমি গ্রহণ করব না আমি স্বভাবতই সেটা আমার কাছে ত্যায্য হবে একজন সংসারে মা যখন বাচ্চাদেরকে খুব তেল মশলা দিয়ে ছোটোবেলা থেকে একদিন দুদিন খেতে পারে না তারপরে অভ্যাস হয়ে যায় তার খাওয়া তেমনি আমরা যদি এইসব অখাদ্যগুলো আমার দর্শককে দিতে থাকি নতুন প্রজন্মকে দিতে থাকি তাহলে এই যে সাহিত্যের যে স্বাদ অভিনয় বা নাটক যেগুলো যে বিভাগ আছে এই জিনিসগুলো তারা জীবন জীবনের সাথে মেলাতে পারবে না এবং খুবই খারাপ একটা অবস্থা হয়ে যাবে যেটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম কি শিখবে আমরা যারা নাইনটিজের কিডস রয়েছি আমি বলবো আমরাও কিন্তু লাকি ছিলাম যে সেই সময় বাংলাদেশ টেলিভিশন তথা অন্যান্য যে প্রাইভেট চ্যানেলগুলো আসা শুরু করলো টু থাউজেন্ডের নাইনটিজের একদম লাস্টের দিকে এবং টু থাউজেন্ডের প্রথম দিক থেকে আমরাও কিন্তু অনেক ভালো ভালো নাটক পেয়েছি এবং মনে আছে সপ্তাহে একটা বা দুটো প্যাকেজ নাটক হবে সেটা দেখার জন্য আগে থেকে ঠিক আছে এখন এতগুলো চ্যানেল হয়েছে আমি একজন যে নিম্নবিত্ত মানুষ সারাদিন কাজ করে এসে সে একটু বিনোদন চায় কিন্তু বিনোদন আমি তো অন্যভাবে দিতে পারি এইভাবে মানে নানান মানে সুসুরি দিয়ে হাসানো কেমন জানি এগুলো কেমন জানি অরুচিকর মনে হয় আর কি আপনাদের নাটক দেখেও তো মানুষ বিনোদিত তারা সংলাপ দিয়েও একজনকে তুমি তার ভেতরে যে ইয়েটা রসবোধটা এগুলো জাগাতে পারো আমরা হুমায়ুন আহমেদের উনি কিন্তু কখনোই সুসুরি দিয়ে হাসাননি একটা একটা সংলাপের ভেতর দিয়ে সেটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে দর্শকের হৃদয়ে গিয়ে ধাক্কা লেগেছে একদম এখন তো আমরা দেখি যে এমন একটা মানে শব্দ ইচ্ছাকৃতভাবে বলা হলো বা এমন একটা বাক্য বলা হলো যেটাতে হাসি না আসলেও আসলে ওই যে বলে না যে কাতুকুতু দিয়ে হাসানো সেই সেই একটা অপচেষ্টা করা হয় এবং এক ঝাঁক তারকা চরিত্রগুলো নেওয়া হয় আমাদের জীবনের কাছাকাছি না আমরা আমাদের দায়িত্ব আছে আমি বলছি আমি সমাজ সংস্কারক নই কিন্তু আমার সমাজের প্রতি মানুষের প্রতি এ দেশের প্রতি আমার দায়িত্ব আছে আমি যে সুযোগ পেয়েছি যাদের 
প্রত্যেকের অবদান আছে আমি আজকে যে এত দূর এসেছি এখানে আমাকে যে ছেলেটি আমাকে মেকআপ দিয়েছে যিনি সংলাপ লিখেছেন যিনি নাট্যকার যিনি পরিচালনা করেছেন এবং আমার সহ যারা যোদ্ধা আমার সহ শিল্পী যারা প্রত্যেকের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের সবার চেষ্টাতে আজকে আমি এইভাবে দাঁড়াতে পেরেছি সুতরাং আমারও কিছু দায়িত্ব আছে এই ব্যাপারগুলোর জন্যে আমি অনেক হয়তো ভুল বুঝতে পারেন আমাকে কিন্তু সবার প্রতি আমি শ্রদ্ধা রেখে বলি যে এত সহজ কিছু না এই এই যে পথটা এবং সাহিত্যের এই অংশটা এই বিষয়টা এটা একটা হেলা খেলার ব্যাপার না যা লিখলাম বললাম হয়ে গেল না আপনার দায়িত্ব আছে কখনো না কখনো আর আজ না হোক হয়তো পঞ্চাশ বছর পরেও কোনো সমালোচক আপনাকে নিয়ে সমালোচনা করতে পারে সেটা কি আপনার জন্য ভালো হবে মা আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন এই বিগত কয়েক মাস আগে আমরা দেখেছি বেশ কিছু নাটক নিয়ে মামলা পর্যন্ত গড়িয়েছে মানহানির মামলা হয়েছে শব্দ চয়ন নিয়ে মামলা হয়েছে বাক্য বলা নিয়ে মামলা হয়েছে তো এক্ষেত্রে শুধুমাত্র যিনি লিখছেন নাট্যকার বা যিনি ডিরেক্টর তারই কি শুধু দায়বদ্ধতা আছে যারা শিল্পী যারা সমাজের সবাই যেমন বলি যে দেখো এটা কিন্তু এই শব্দটা এভাবে যায় না হ্যাঁ প্রচলিতভাবে আমরা এই কথাটা এইভাবে বলি না দেখো একটু চিন্তা করে অনেক বেশিরভাগ সময় তারা মেনে নেয় নাটক নিয়ে যেহেতু কথা হলো এখন কটি নাটক চলছে এবং আমি এখন তার এত কাজ করতে পারি না আর এখন তো পরিবার ভিত্তিক ওই রকম নাটক হয় না নানান ব্যাপার স্যাপার আছে এগুলো আমি বলতে চাই না কাজ করছি দুটো কাজ এখন সম্প্রতি চল চলছে ধারাবাহিক একটা হলো অর্ক মোস্তফা তারপরে পরিচালনায় এটাও একটা মানে বৃদ্ধ মহিলা যে স্মৃতি ইয়ে হয়ে যায় ভুলে আরেক বাসায় চলে যায় ওই রকম যেটা এখন আমারও হয় ভুলে যায় সব লিখে রাখি মাথার কাছে কাগজে কি করব না করব আর আরেকটি কাজ করছি ওখানে আমার সহযোদ্ধা হায়াত ভাই আছেন আবুল হায়াত তারও একটা সেটা হলো জাহাঙ্গীর তার পরিচালনায় হাসান জাহাঙ্গীর আর আগামী মাসে আরো দুটো কাজ করাই মানে নামটা কি আমি শুনতে পারি হাসান জাহাঙ্গীর পরিচালিত যে ওটা হলো ফ্যামিলি ডিস্টেন্স ওটা ওই হায়াত ভাই তার চার বউ আমরা একটু হলো চিন্তা করবে যে সে যে একটা মানুষ সমাজের প্রতি আরেকজনের প্রতি প্রতিবেশীর প্রতি রাস্তায় যে মানুষটি যাচ্ছে আমার সে বিবেকটাই যদি না থাকে তাহলে তো আমি মানুষ না একজন বয়স্ক মানুষ তিনি রাস্তা পার হতে পারছেন না হ্যাঁ এই পাশে গাড়ি আসছে আসছে আমার আমার ধর্মকে আমার উচিত আমি তাকে আসতে তাকে ধরে রাস্তাটা পার করে দেওয়া আমি ছোটো ছোটো অনেক কিছু যেগুলো বাইরে যাবার সুযোগ হয়েছে মেয়েদের কল্যাণে যেগুলো জীবনে হয়তো কোনো দিন আশাই করি নেই বইতে পড়িয়েছে হিরো সীমা নাগা সাকের কথা নাগরা ফলের কথা এগুলো মেয়েরা নিয়ে গেছে এখন ওই সব জায়গায় দেখেছি এবং শুধু সেই সৌন্দর্য দেখেই মানুষের জীবনকে আমি কাছে থেকে দেখার চেষ্টা করেছি যে ওরা কেমন ওদের কি কি ভালো দিকগুলো আমরা নিতে পারি ওখানে অনেক কিছু আমাকে খুব মানে আলোড়িত করেছে একটা মানুষ অনেক ব্যাগ নিয়ে যেতে পারছে না আর একজন দেখেন পাশে থেকে এসে ওকে আগিয়ে দিল আমরা যেটা কখনোই করি না কখনোই করি না আমাদের বাচ্চাদেরকেও আমরা বলি না যে দেখো একজন বয়স্ক মানুষকে দেখলে বা কারো যদি দরকার হয় তোমরা সাহায্য করবে এগুলো বাড়ি থেকে আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি আমাদের জীবনে অনেক কিছু আমরা সমাজ আমাদেরকে দিয়েছে আমরা যে আমরা সুবিধা বঞ্চিত না সুবিধা ভোগী বলা যায় আমরা সেই সেই ঋণগুলো আমাদের শোধ করা উচিত এইভাবে একদম এবং বা আমি আর একটু অ্যাড করতে চাই যে হ্যাঁ পারিবারিক শিক্ষা তো অবশ্যই রয়েছে সেই পারিবারিক শিক্ষাটা আমার ঘাটতি থাকছে অনেক সময় আছে হয়তো আমাদের অনেকের বাবা মাই সেভাবে সুশিক্ষিত হয়ে বা সশিক্ষিত হয়ে বড় হননি সেটা কিন্তু আমরা স্কুল লাইফ থেকে একটু একটু করে ক্লাসগুলো হয় যেগুলোতে আমাদের নৈতিকতা বা ইয়ে এটা আমাদের জীবনে অনেক আমরা যেটা অনেক সময় পাইনি ছোটোবেলায় এখন সেগুলো শিক্ষার 
ব্যাপারে যারা মানে শিক্ষা নীতি নিয়ে কাজ করেন তারা এগুলো বাচ্চাদের মধ্যে দেবার চেষ্টা করছেন আর কি আশা করছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে আসলে এই গুণাবলীগুলো যুক্ত হবে এটা আমরা আশা করি হবে না আমি যদি আমার আমার দেশ আমার নিজের নিজের ঘরকে আমি ভালোবাসি ঘরকে নষ্ট হতে দেই না তেমনি দেশও আমার কিন্তু ঘর এই প্রত্যেকটা একটা গাছ রাস্তাটা সব কিছু আমার আমার নিজের এটা নিজের ভাবতে হবে এটাকে আমি কখনো নষ্ট হতে দেব না এই বোধ থেকে মানুষের দেশপ্রেম দেশের জন্য জীবন দিয়ে দেয় মানুষের জীবনটা হলো মানুষের সবচেয়ে প্রিয় সে আমরা দেখেছি যে এই তরুণ প্রচুর শুধু তরুণ না এক যে লোকটি গ্রামে ধান কাটছে সে লোকটিও আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের সময় মানুষকে সাহায্য করেছে এগিয়ে গেছে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আসলে পাশে দাঁড়িয়ে এগুলো তো আমাদের কাছে অনেক বড় এগুলো আমাদের আমাদের সবাই চোখে দেখেছেন এই জন্য আপনার অনুভূতির জায়গাটা অন্যরকম এবার না ছোট ছোট কিছু প্রশ্ন করব ছোট ছোট উত্তর শুনব अधिकारी होते चाहिए এবং চাই যে আমি যদি বেঁচে থাকি আমার মধ্যে আপনাকে দেখলেই যেমন একটা মাতৃত্ববোধের ছায়া আছে সেই ব্যাপারটা যেন আমার মাঝে আসে কারণ মানে একজন নারীর তো সার্থকতা শেখা নেই যে তাকে দেখলে মা মনে হবে সে যে কারো মাই হোক না কেন কিন্তু মা ডাকতে তাকে দ্বিধাবোধ হবে না এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি মনে হয় না নারী বড় আছে যে আমি যে কাজটা করে অভিনয় হ্যাঁ আমাকে এত কিছু দিয়েছে না মানুষের এত ভালোবাসা কোন দূর দেশে আমি বোর্ডিং কার্ড হারিয়ে ফেলেছি আমি তো অস্থির আমাকে তো প্লেনে উঠতে দিবে না হঠাৎ দেখি একজন এসে ম্যাডাম আমি আপনার ছাত্র ছিলাম আমি তাকিয়ে দেখছি আমার চোখ মনের মধ্যে এতটুক সেই ছোট ছোট বাচ্চা কি বিরাট একজন মানে আমাকে পৌঁছে দিল ইয়ে পর্যন্ত এই যে প্রাপ্তিটা গ্রামে গেছি শুটিং করতে দেখি কি অনেক টমেটো হয়েছে আমার বা ক্ষেতের মধ্যে যাচ্ছি খেত দিয়ে বাবা কি সুন্দর টমেটো ঠিক দেখি এতগুলো টমেটো নিয়ে এসেছে বেচারা ওগুলো বিক্রি করলে তার পয়সা হতো কিন্তু দেখো এই যে লোকের ভালোবাসা মায়া এই মায়াটা এটাই আমার জীবনে বড় প্রাপ্তি বা পাওয়া আমি মনে করি আর আচ্ছা ষাট বছরের ক্যারিয়ারে সবচেয়ে পছন্দের চরিত্রের কথা যদি বলা হয় না এটা পছন্দ আমি বলবো যে মায়ের কাছে যদি বলে তোমার চারটা ছেলে বা কোন ছেলেটা বেশি ভালো মা বলবে মায়ের কাছে কিন্তু এবং যে যে ছেলেটি দুর্বল বা অসুস্থ বা একটু দুষ্টু বকা দিয়েছে মা আবার ঠিকই তার জন্য আলাদা করে কিছু রেখে এখন তার বয়স কম বুঝতে পারে না তারপর সে যখন নিজে বাবা মা হবে তখন বুঝবে আর কি বাবা মায়ের যে ইয়ে আর সবচেয়ে সময় আমার আরও বেশি খারাপ লাগে যে আমার সহযোদ্ধা যারা ছিল এই অতিমারির সময় আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেককে হারিয়েছি আমাদের প্রথম আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু কিন্তু আমার সঙ্গে অনেক কাজ করেছে ফিরোজ ভাই মারা গেছে তারপরে অতি সাম্প্রতিককালে আমার বোনের মতন আমি ইয়েকে হারিয়েছি শর্মিলি আহমেদকে হারিয়েছি মাসুম আজিজ এত ভালো শক্তিমান একজন যেমন অভিনেতা তেমন লেখক এবং ডিরেক্টর তার লেখা বড় মা একটা চরিত্র এত সুন্দর কাজ করেছে এদের কথা খুব মনে হয় যে এদের সাথে কাজ করেছি এত কাছে ছিল আজকে তারা চলে গেছে অনেককে হারিয়েছি যেন তাদের তাদের কথা সবসময় আমার খুব মানে একটু অবসর হলেই যখন স্মৃতিগুলো এসে দরজায় ধাক্কা দেয় তখন তাদের কথা মনে হয় যে এরা আমার সহযোদ্ধা একসঙ্গে কাজ করেছে আজকে তারা নেই যেখানে আছে তারা ভালো আছে মানুষের ভালোবাসা নিয়ে গেছে এটাই অনেক এটাই আসলে অনেক বড় ব্যাপার যে একজন মানুষ মৃত্যুর পরেও যদি মানুষ তাকে তার ভালো কর্মের জন্য মনে রাখে এটা একটা বড় প্রাপ্তি তো আর কিছু হতে পারে না চলচ্চিত্র নিয়ে জানি চলচ্চিত্রে কাজ করতে যে মানে কখনো কি মনে হয়েছে যে না ছোট পর্দাটাই আমার জন্য বেস্ট 
নাকি মানে নাটক না আমি একটু চলচ্চিত্রের দিকে বেশি থাকবো এরকম কি কখনো মনে হয় না আসলে এক একটা ক্ষেত্র তো আলাদা যেমন চলচ্চিত্র বিরাট পর্দার সেখানে অন্য রকম তো সিনেমায় অত বেশি আমার কাজ করা হয়নি করেছি বেশ কিছু কাজ করেছি প্রথম কাজ হলো হুমায়ুন আহমেদের আগুনের পরশমণি এর মধ্যে আরও কিছু কাজ করেছি আর অতি সাম্প্রতিককালে আমি কয়েকটা কাজ করেছি অনুদানের ছবি একটা করেছি ওমর ফারুকের মা এই ছবিটিও খুব সুন্দর রাহিদ হোসেন বিপ্লব সে ডিরেকশান দিয়েছে এই মা আমি তাকে দেখ দেখ যখন অভিনয় করি বরিশালে আমি গেছিলাম সেখানে ওনাকে দেখতে গেছিলাম উনি মারা গেছেন কয়েক মাস আগে প্রায় নব্বইয়ের উপরে তখন তার বয়স উনি যতদিন বেঁচে ছিলেন তার মেয়ে বা ছেলের বাড়িতে যেখানে থাকতেন দরজা লাগাতে দিতেন না দরজা লাগাই বা না আমার ওমর ফারুক যুদ্ধে গেছে সেই ছেলের ফিরে আসেনি কিন্তু মা অপেক্ষা করে থাকে ছেলে বোধহয় অনেক রাত্রে ফিরে আসবে এসে দরজায় করা নালে জোরে করা নাড়বে না কারণ মুক্তিযোদ্ধা তো সে আসতে করা না এরা শুনতে পাবে না ফিরে যাবে সেই জন্যে তিনি অপেক্ষা করে থাকেন এবং ঘুমান না রাত্রেবেলা কয়েকবার উঠেই দেখেন দরজা খোলা আছে কি না এই রকম একজন মা সেই চরিত্রে কাজ করেছি আবার রান্না করার সময় মেয়েকে বলে বা ছেলের বউকে বলে বা চাল একটু বেশি নিও ওমর ফারুক এসে আসে যদি রাত্রে খায় আর ও তো একলা আসবে না ওর সাথে তো আরও লোকজন এই মা কত মা তার সন্তানকে হারিয়েছে কত বোন তার সম্ভ্রম দিয়েছে কত বোন তার স্বামীকে হাসতে হাসতে যুদ্ধে পাঠিয়েছে এই দেশের জন্য আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি স্বাধীন পতাকা পেয়েছি আসলে মায়ের সাথে গল্প কখনো শেষ হয় না আর এই গল্প আসলে এত অল্প সময়ে শুনবারও নয় আমার তো ইচ্ছে করে যে এমন কোনো একটা দিন থাকতো যে একদম সকাল থেকে রাত অবধি বসে বসে অনেক গল্প শোনা যেত এমন একটা দিন অবশ্যই বাছাই করে নেব এটা আমার খুব ইচ্ছা তো আজকের মতো আমার সময় একেবারেই শেষ আমাকে বিদায় নিতে হবে আমি সব সময় চাই আপনি ঠিক এমনটাই থাকুন আসলে আমরা সবাই চাই আমারও খুব একটা ভালো সময় কাটল আসলে আমার কথা বলার কেউ নাই হ্যাঁ সারাদিন একা যখন কাজ করি কাজে কাজ করি বিকেলে হয়তো নামাজ পড়ে হাঁটতে যাই তখন দু একজনের সঙ্গে কিন্তু তাদের খুব উৎসাহ এই নাটক নিয়ে এটা নিয়ে কথা বলে অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন যেটা আমার পছন্দ না তার চেয়ে এখন এত কথা বললাম মানে বুকের ভেতর জমে থাকা অনেক কথা বলে খুব হালকা লাগছে তো এই সুযোগ আমাকে চ্যানেল নাইন দিয়েছে তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং যারা সহযোগিতা করেছেন ক্যামেরার পেছনে বা অন্যান্য জায়গা থেকে সবার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অনেক ধন্যবাদ সুস্থতা কামনা করছি এবং ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে আমাদের প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আয়োজনের ইতি টানতে হচ্ছে ফ্রাইডে স্টারের আয়োজনে আসলে অনেক সময় অনেক সময় আছে গল্প করতে করতে মনে হয় এত গল্প আসলে কীভাবে করে করব বা এতটা সময় কী করে পার হবে আর আজকে কেন যেন মনে হয়েছে যে গল্প তো অনেক রয়ে গেছে কিন্তু সময়টা হাতে নেই তো আজকের মতো আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি আবারও ফিরে আসব এই প্রিয় মানুষও হয়তো আমার সাথে থাকবেন আর আপনারা তো সবসময় রয়েছেন চ্যানেল লাইনের সাথে আজকের মতো বিদায় শুভরাত্রি